நல் மனசாட்சியையும் நல்ல இருதயத்தையும் தருகிற நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நல்ல நாளிலே கர்த்தருடைய நாளிலே தேவன் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துவாராக இந்த நாளின் செய்திக்காக தியானத்திற்காக ஆலோசனை பகுதியாக எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு மனசாட்சி என்ற தலைப்பில் இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கலாம் அநேகர் மனசாட்சியை குறித்து கேள்வி கேட்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் மனசாட்சி என்று நினைக்கிற ஒரு எண்ணமும் உண்டு ஏனென்றால் தவறு செய்யும் பொழுது சுட்டி காண்பிக்கிறது எது தவறு எது சரி என்பதை நமக்கு மனசாட்சியை வலியுறுத்துகிறதுனாலே அதுதான் பரிசு தாவியானவரோ என்று ஒரு எண்ணம் அனைவருக்கு உண்டு ஒருவேளை மனசாட்சி என்பது பரிசு தாவியானவர் என்பதாக இருக்கும் பட்சத்தில் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு பரிசு தாவியினர் எப்படி அவர்களுக்கு நன்மையையும் தீமையையும் சுட்டி காட்ட முடியும் இப்போ மனசாட்சி என்றால் என்ன என்பதை நாம் இந்த நாளில் அறிய வேண்டும் மனசாட்சி என்பது பல வகையில் நாம் பார்க்க முடியும் கெட்டுப்போன மனசாட்சி உண்டு நல்ல மனசாட்சி உண்டு சூடுண்ட மனசாட்சி உண்டு பொய்யான மனசாட்சி உண்டு என்று பல வகையான மனசாட்சிகளை வேதாமத்தின் ரீதியாக நாம் பார்க்க முடியும் இப்போ இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிற தேவனுடைய செயல் என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த மனசாட்சியை பரிசுத்த ஆவியனரோடு ஒப்பிடுவதற்கு எந்த முகாந்திரமும் கிடையாது மனசாட்சி என்பது நல்லது எது தீமை எது என்று சொல்லுவது அல்ல நாம் செயல்படுத்தின செயல்பாடுகள் சரியானவா சரியில்லாதவையா என்று நமக்கு தீர்ப்பை கொடுக்கிற ஒரு சம்பவம் அதை நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் நாம் செய்த செயல்பாடுகள் சரியா தவறா என்று நமக்கு தீர்ப்பை கொடுக்கிற ஒரு காரியம் அப்படி என்றால் எதன் அடிப்படையிலே அது நம்மை தீர்க்கிறது என்றால் நாம் அறிந்து கொண்டதை வைத்து நாம் எதை அறிந்து கொண்டோமோ அதை வைத்து நாம் செய்தது சரியா இல்லையா என்பதை சொல்லுகிறது ஒரு மனசாட்சி எது சரி எது தவறு என்று சொல்வதல்ல நன்றாக அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனசாட்சி என்பது எது சரி எது தவறு என்று சொல்வதல்ல நாம் எதை கற்றுக்கொண்டோமோ அந்த அடிப்படையில் அது சரியாக செய்திருக்கிறோமா தவறாக செய்திருக்கிறோமா என்று வகைப்படுத்துவது மனசாட்சி இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா நாம் கற்றுக்கொண்டது சரியா தவறா என்பது தான் கேள்வி ஒருவேளை நான் ஒரு காரியத்தை தவறாக கற்றுக்கொண்டிருந்தால் கற்றுக்கொண்டதன்படி செயல்படுத்தினது தவறாக இருந்தால் என் மனசாட்சி சொல்லும் அது தவறு கற்றுக்கொண்டதன்படி சரியாக செய்திருந்தால் எனக்கு ஒரு திருப்தி வரும் நான் சரியாக செய்து விட்டேன் சட்டத்தின்படி அது சரியா தவறா என்று மனசாட்சி சொல்வதல்ல நான் கற்றுக்கொண்டதின்படி செயல்பட்டது சரியாக செய்தேனா தவறாக செய்தேனா என்பதை சொல்லி காட்டுவது மனசாட்சி ஒன்று திமுத்தை நான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் முதல் வசனத்தில் சூடுண்ட மனசாட்சியை குறித்து அந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ ஒரு காலத்தில் நன்றாக இருந்த மன மனமானது அந்த மனசாட்சியானது பிற்காலங்களில் அது சூடுண்டு போகிறது என்கிற ஒரு காரியத்தை ஒன்று திமுத்தை நான்கு ஒன்றில் நாம் பார்க்க முடியும் ஆகி ஆகிலும் ஆவியானவர் வெளிப்படையாய் சொல்லுகிறபடி பிற்காலங்களில் மனசாட்சியில் சூடுண்ட என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இரநூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது பக்கம் இப்போ பிற்காலங்கள் ஒரு காலத்திலே நன்றாக இருக்கக்கூடிய மனசாட்சியானது நாம் கற்றுக்கொண்டு 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 வளர்கிற வேளையில் கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை அது செயல்படுத்துகிறது நாம் தவறாக கற்றுக்கொண்டால் அது தவறு என்று அதை சொல்லிக் கொடுப்பதல்ல நான் தவறாக கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் நீ சரியானவை போய் தேடிக்கொள் என்று சொல்லுவது அல்ல மனசாட்சி எதை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமோ அதன்படி நாம் செயல்பட்டோமா இல்லையா என்பதை சுட்டி காட்டுகிறது தான் மனசாட்சி என்று பார்க்கிறோம் இதே மனசாட்சி பலவீனமும் அடைகிறது நாளடைவிலே ஒன்று குறைந்தேர் எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் 
குறைந்திருக்கிறதுன முதலாவது நிருபம் எட்டாவது அதிகாரம் மாற்றிக்கொள்ளும் <laughs> ஆக என்னுடைய மனசாட்சி எனக்கு ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தினால் அது சரியாக இருக்கும் என்று நான் தீர்மானித்துக் கொள்ள முடியாது ஏனென்று சொன்னால் என்னுடைய மனசாட்சி நான் கற்றுக்கொண்டதின் அடிப்படையில் தான் அது எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கதே ஒழிய சரி எது தவறு என்று அதற்கு தெரியாது நான் கற்றுக்கொண்டது என்ன என்பது தான் இப்பொழுது நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் நான் முறையாக கற்றுக்கொண்டால் என்னுடைய மனம் சரியானவற்றை எடுத்து காண்பிக்கும் கற்றுக்கொண்டதே தவறாக இருந்தால் என்னுடைய மனம் தவறானவற்றிலே நான் சரியாக இருக்கிறனா என்பதுதான் சொல்லிக் கொடுக்குமே ஒழிய அப்படின்னா நிறைய பேர் உலகத்தில் யாருமே கிறிஸ்தவத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் அவர்கள் அவர்களுடைய மனசாட்சியை வைத்தே நடந்து கொண்டே போயிருக்கலாம் ஒருவனும் கெட்டவனாக போவதற்கோ தீங்கான காரியம் செய்வதற்கோ அவருடைய இருதயம் இடம் கொடுக்காது ஏனென்று சொன்னால் மனம் அவர்களை உறுத்தி கொண்டே இருக்கும் அவர்கள் கற்றுக்கொண்டதே தவறாக இருந்தால் மனம் அவர்களுக்கு தெளிவாகவே இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய கிழிஞ்ச பர்ஸு கையில் வச்சுருப்பாங்க கிழிஞ்சு போன ஒரு பர்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோ இவ்வளோ பெருசு வயிறு வீங்கி இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பர்ஸு தான் ஒரு ராசியான பர்ஸு அது இருந்தால் தான் காசு எப்போவும் கையில் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இவங்க உழைத்ததை மறந்து விடுவாங்க இவங்க வாங்குற சம்பளத்தை மறந்து விடுவார்கள் அந்த பர்ஸ் இருந்தால் தான் வந்து எனக்கு காசு நிற்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு மூட நம்பிக்கை அதையே கையில் வச்சுருப்பாங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்ச பேப்பராக இருக்கும் அது உள்ளே என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது இவ்வளோ பெருசு வீங்கி இருக்கும் அப்போது அது ஒரு நம்பிக்கை பெருசாக இருந்தால் அது நமக்கு காசு நிறையா நிற்கும் அப்படிங்கிறது அப்போது தன்னுடைய இருதயம் அதை சொல்லி கொடுத்து விட்டது அதை கேட்டு கேட்டு நாம் பழகி விட்டோம் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி அதை நாம் நம்பி விட்டோம் அப்போ நம்முடைய இருதயம் எதை சொல்லுது அப்படி இருந்தால் நமக்கு நல்லது ஒருவேளை எல்லாத்தையும் பழைய பேப்பர்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு பர்ஸை தேவையானது மாத்திரம் உள்ள வச்சு பாருங்க ரெண்டு நாள் மனசே கஷ்டமாக இருக்கும் ஓ இதனால தான் பணம் வரலையோ அதனால தான் பணம் வரலையோ அப்போ கற்றுக்கொண்டதின் அடிப்படையில் தான் நம்முடைய இருதயம் நம்மோடு இடைப்படுகிறது அதுதான் மனசாட்சி அன்றி மனசாட்சியை நாம் வேதத்தோடு தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியவரோடு ஒப்பிடுவதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுடைய சமூகத்திலே வரும் பொழுது நான் கற்றுக்கொண்டதை முறையாக கற்றுக்கொள்ளாவிடில் என்னுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை நன்மையாக இருக்கலாம் என்னுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம் ஒருவேளை நான் சக்சஸ்ஃபுல் மனுஷனாக இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு முன்னதாக இருக்கும் பொழுது நான் குற்றம் உள்ளவனாக இருப்பேன் ரெண்டு திமுத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் இரண்டு திமுத்தையும் இரண்டு பதினைந்து திமுத்தைக்கு பவுல் சொல்லுகிற ஒரு எச்சரிப்பான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் எப்படி போதிக்கணுமா பகுத்து போதிக்கணுமா பகுத்து அப்படின்னா டிவைட் அண்ட் ப்ரீச் என்று சொல்கிறார் எதை நான் பகுத்து போதிக்க வேண்டும் எப்படி பகுத்து போதிக்க வேண்டும் ஏன் பகுத்து போதிக்க வேண்டும் என்றால் மூன்று காலங்கள் நமக்கு வேதாமத்திலே பார்க்கிறோம் முற்பிதாக்களின் காலம் நியாய பிரமாணத்தின் காலம் கிறிஸ்துவின் காலம் இந்த மூன்று காலங்களை பகுத்து போதிக்காவிடில் என்ன ஆகிவிடுகிறது என்றால் நாம் தவறான இடத்திலே தவறான போதனையை நாம் கொடுத்து விடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு சின்ன உதாரணம் நியாய பிரமாணத்துக்கு முந்தைய காலங்களிலே முற்பிதாக்களின் காலங்களிலே சொந்த தங்கையை திருமணம் செய்தால் தவறாக சொல்லப்படவில்லை அப்படிதான் காயின் தன்னுடைய தங்கையை திருமணம் செய்கிறார் ஆனால் நியாய பிரமாண காலத்திலே கூட பிறந்தவர்களை தங்கை முறைகளை திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று கட்டளை கொடுக்கப்படுகிறது இது ஒரு காலத்திலே வருகிறோம் கிறிஸ்துவின் காலத்திலே வரும் பொழுது 
கட்டளைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் கிறிஸ்துவின் முன்னு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை கிறிஸ்துக்கு பின்பு சிலுவைக்கு பின்பு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை என்ற கட்டளைகள் மாறுபடுகிறது இதை கொண்டு போய் நாம் அங்கு பொருத்த முடியாது அங்கு உள்ள கட்டளைகளை கொண்டு வந்து இங்கு பொருத்த முடியாது நாம் துபாயில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் துபாய் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் நான் இந்தியா டிரைவிங் லைசன்ஸை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்தியா லைசன்ஸை வைத்துக் கொண்டு துபாயில் நாம் கார் ஓட்டினால் யாரும் நம்ம பிடிப்பது அல்ல யாரும் நம்ம பிடிக்க மாட்டார்கள் நமக்கு எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கலாம் ஆனால் என்றோ ஒரு நாள் பிடிபடும் பொழுது என்ன நடக்கும் அன்றைக்கு எல்லா வட்டியையும் முதலுமாக அவன் வசூலித்து விடுவான் அதுதான் இங்க சொல்றார் நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாய் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் என்ன நடக்கும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும் பொழுது உத்தமனாக நாம் இல்லாமல் போய்விடுவோம் சரியாக நான் போதிக்கிறதாக நினைத்து கொண்டு நான் எங்கோ ஒரு இடத்துல நான் கற்றுக்கொண்டு வந்து அதை முறையாக கற்றுக்கொண்டு முறையாக நான் பயின்று கொண்டு முறையாக நான் அதை விளக்கப்படுத்தி கொண்டு வாழலாம் ஆனால் கற்றுக்கொண்டது சரியா இல்லையா என்பதுதான் நாம் அடிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவர்கள் ஒருவேளை பல வருடங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கலாம் பல போதகர்களை அவர்களை ஊருக்கு அனுப்பி இருக்கலாம் பல பேருக்கு அவர்கள் பட்டங்கள் கொடுத்திருக்கலாம் பெரிய கூட்டத்தினரை அவர்கள் கூட்டி சேர்த்திருக்கலாம் ஆனால் தேவனுக்கு முன்னதாக வரும் பொழுது உத்தமமாக இருக்கிறோமா என்பதுதான் நம்முடைய பரீட்சையாக இருக்கிறது இரண்டு பெரிய பிரிவுகளாக நாம் பிரித்து பார்க்க முடியும் டினாமினேஷன் நான் டினாமினேஷன் அப்போ டினாமினேஷன்ல இருக்கிறவர்கள் சொல்லுகிற காரியத்திற்கும் நான் டினாமினேஷனலாக இருக்கிறவர்கள் சொல்லுகிற காரியத்திற்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது என்பது நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது கடந்த ஒரு ஐந்து ஆறு அல்லது பத்து வருடங்களாக என்னுடைய பார்வையில் பிரதானமாக பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு வேதனையான காரியம் என்று சொன்னால் டினாமினேஷனல்ஸ் அவர்கள் கிறிஸ்துவை அதிகமாக பற்றி கொள்கிறார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை அதிகமாக பற்றி கொள்கிறார்கள் பிதாவானவரை விட்டு விடுகிறார்கள் அல்லது மறந்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் நோக்கம் சரியான நோக்கமாக இல்லாதபடிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவே பிரதானமாக பரிசுத்த ஆவியானவரே பிரதானமாக விசேஷமா இப்பெல்லாம் சில ஜபங்கள்லாம் யூடியூப்ல கேட்கும் பொழுது நேரடியாக பரிசுத்த ஆவியானவர்கிட்ட ஜபம் பண்றாங்க ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக முடிக்கிறார்கள் யாருக்கிட்ட ஜபம் பண்றோம் யார் மூலமாக ஜபம் பண்றோம் என்ன பலத்தில் ஜபம் பண்றோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது அவங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் வேணும் அறியாமை இப்போ நான் டினாமினேஷனுக்குள்ளே வரும் பொழுது இவர்கள் பிதாவை பற்றி கொள்கிறார்கள் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு உரிய மரியாதையோ அதற்குரிய கணத்தையோ அவரும் தேவத்துவத்திலே ஒருவர் என்பதை மறந்து விடுகிறார்கள் முழுவதுமாக அவரை ஒரு தேவனுடைய குமாரன் மாத்திரம் என்று அவர்கள் அவரை ஒதுக்குவதும் மனுஷ குமாரன் என்று ஒதுக்குவதும் நம்மை போல கொஞ்சம் மேலானவர் என்பதிலே அவரை வைத்திருக்கிறார்களே ஒழிய தேவத்துவத்திலே ஒருவர் தேவன் மாம்சத்திலே வந்தார் என்கிறதை அவர்கள் மறந்து அவரை முழுவதுமாக ஒதுக்கிற ஒரு கூட்டமாக கிறிஸ்துவின் சபைக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு பெரிய வேதனைக்குரிய ஒரு காரியம் அப்போ இரண்டு பேருக்கு என்ன வித்தியாசம் கற்றுக்கொண்டதிலே அங்கு தவறு இருக்கிறது இதில் ஒருவர் ஒரு குற்றம் சாட்டி கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் நாங்கள் சரி நீங்கள் சரி என்று சொல்லி அவர்கள் மேம்போக்காக போகும் பொழுது இரண்டு திமுத்தி இரண்டு பதினைந்தாவது வசனம் தான் நம்மை அங்கு கேள்வி கேட்கிறது பகுத்து போதிக்கிறாயா சரியாக அறிந்திருக்கிறாயா யாக்கோபு மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் இன்னும் அதிகமாக நம்ம எச்சரிக்கிறதா இருக்கிறது யாக்கோபு மூன்று ஒன்று என்ன சொல்லுது பாருங்க இப்போ பக்கம் முன்னூற்றி பதினான்கு என் சகோதரரே அதிக ஆக்கினையை அடைவோம் என்று அறிந்து உங்களில் அநேகர் போதகர் ஆகாதிருப்பீர்களாக போதகர் அப்படின்னா டீச்சர் ஏன் போதகராக ஆவதற்கு நாம் யோசிக்க வேண்டும் என்றால் தவறான காரியத்தை தவறான கருத்துக்களை போதிக்கும் பொழுது தவறான காரியத்தை பிரசங்கிக்கும் பொழுது கேட்கிறவர்கள் இப்போ ஒரு மனிதன் பண்ணால் ஒரு தவறான காரியத்தை போதிக்கிறவனா இருக்கிற பட்சத்தில் என்னுடைய வார்த்தையை கேட்கிற ஜனங்கள் ஒருவேளை பத்து பேரோ ஐம்பது பேரோ நூறு பேரோ இரண்டாயிரம் பேரோ கேட்கும் பொழுது அந்த இரண்டாயிரம் பேரையும் நான் கெடுக்கிறவனாக இருக்கிறேன் 
அப்ப அந்த இரண்டாயிரம் பேருக்கும் உள்ள அந்த ஆக்கினை எனக்கு ஒருவனுக்கு வந்து சேருகிறது அதைத்தான் சொல்றார் அதிக ஆக்கினை அடைவோம் என்று அறிந்து உங்களில் அநேக போதகர் ஆகாதிருப்பீர்களாக இப்ப பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது மிக மிக கவனமாக மிக மிக கவனமாக நாம் அந்த டாக்டரின் பேசும் பொழுது கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களுக்கு தண்ணி அடிக்காதீங்க சிகரெட் குடிக்காதீங்க சண்டை போடாதீங்க இதெல்லாம் தாராளமாக பேசிட்டு போயிடலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வென் யூ ஆர் கம்மிங் டு த சப்ஜெக்ட் வென் யூ ஆர் கம்மிங் டு த டாக்டரின் சத்தியத்தை குறித்து பேசும் பொழுது உபதேசத்தை குறித்து பேசும் பொழுது கவனமாக இல்லாவிட்டால் நாம் அநேக அடிகளாலே அடிக்கப்படுகிறோம் அப்போ கற்றுக்கொண்ட அந்த பாதை ஒரு முறை கற்றுக்கொண்டால் அதை கற்றுக்கொண்டது முடிந்து விட்டதா என்றால் கிடையாது ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம மெருகேட்டி கொண்டே இருக்கிறோம் இன்றைக்கோ ஒரு நாள் எண்பத்தி ஐந்தாவது வருஷத்திலே படித்து முடித்து விட்டேன் இனிமேல் நான் படித்தது போதும் என்று நான் போதிக்க வருவதல்ல அனுதினமும் நான் வேதாமத்தை படிக்க 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 நான் அதை கற்றுக்கொண்டே வருகிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் நான் மெருகேற்றி கொண்டே வருகிறோம் சத்தியத்தை நாம் உணர்ந்து கொண்டே வருகிறோம் ஒருவேளை கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் சில இடங்களிலே தவறு செய்திருக்கலாம் கற்றுக்கொண்ட வகையிலே சில வேளை தவறு செய்திருக்கலாம் ஆனால் வேதாகமத்தை நான் படிக்க 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 ஒவ்வொரு முறையும் அநேக காரியங்களை நான் அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள நாம் நம்மை சரிபார்த்து கொண்டே வருகிறோம் அதனால தான் சொல்றாரு பரிசுத்தின் மேல் நாம் பரிசுத்தம் அடைகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த மனசாட்சி கற்றுக்கொண்டதை தான் அது தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கிறதே ஒழிய புதியதாக அவைகள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதல்ல நாம் எதை கற்றுக்கொண்டோம் அதை நாம் பற்றி கொண்டால் நம்மை சரியான பாதையிலே அது நடத்துமா என்றால் நிச்சயமாக நடத்தாது பவுல் ஒரு தன்னுடைய பயத்தை ஒரு இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறார் பாருங்க இரண்டு குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் அந்த இடத்துல நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டு குருந்தியர் பதிமூணு பதினொன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க லெவன் த்ரீ ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாலை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படிக்கு கேட்கப்படுமோ கெட்டுப்போ கெட்டுப்பட கெடுக்கப்படுமோ கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் பவுல் ஒரு அப்போஸ்தலன் எப்படி சொல்றார் பாருங்க சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் அது ஒருவேளை வசனம் ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியலாம் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறேன் அப்போ அதனுடைய ஆழம் உங்களுக்கு புரியும் பவுல் என்ன சொல்கிறாரு நான் பயப்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார் ஏன் பயப்படுகிறேன் எதற்காக பயப்படுகிறேன் கெடுக்கப்பட்டு விடுமோ ஏதாகிலும் எப்படி ஆகிலும் எந்த வகை ஆகிலும் கெடுக்கப்பட்டு விடுமோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் எப்படி பயப்படுகிறாராம் பாவம் என்று ஒன்று இல்லாத காலத்திலே தவறு என்று ஒரு இன்று இல்லாத காலத்திலே எல்லாம் சரியா இருந்த காலத்திலே ஒரு தவறு நடந்தது அது வந்து கீழ்படியாமை அல்ல கீழ்படியாமை அல்ல அந்த வார்த்தை நல்லா கவனிங்க தட் வாஸ் நாட் அ டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் ஆனால் வஞ்சிக்கப்பட்டது அந்த வசனம் திரும்பவும் நான் வாசிக்கிறேன் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை என்ன பண்ணிட்டோம் வஞ்சித்தது பல பேருக்கு அந்த அந்த வஞ்சனை என்ற காரியத்தை நாம் உணராமல் இருக்கிறோம் சர்ப்பம் வந்து ஏவாள் இடத்துல பேசின பொழுது ஏவாளுக்கு அந்த சர்ப்பத்தை என்னவென்று பார்த்தார்கள் பிசாசன் பார்த்தாங்களா ஒரு சர்ப்பமாக தான் பார்த்தாங்க அதை ஒரு பாம்பாகத்தான் அதை பார்த்தார்கள் ஒருவேளை ரெண்டு கொம்பு வச்சு கருப்பு கணரா பல்லெல்லாம் நீட்டிக்கிட்டு வந்து சொல்லியிருந்தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது பிசாசு இவன் பேச்ச நான் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு பாம்பு தான் வந்து பேசுகிறது ஒரு சர்ப்பம் தான் வந்து பேசுகிறது அப்போ இவர்கள் இந்த ஏவாள் சர்ப்பம் சொல்லுவதை கேட்கும் பொழுது ஒரு பிசாசு சொல்வதாக அவர்களுக்கு தெரியாது ஒரு சர்ப்பம் தான் சொல்லுகிறது அந்த சர்ப்பம் எதை சொல்லுகிறது கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்ததா கிடையாது நீ தேவனை மறுதளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்ததா கிடையாது 
நீ வந்து இந்த இந்த தோட்டத்தில் விழுந்து நிறைய நெருப்பு வச்சு நிறைய கொளுத்தி விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததா கிடையாது தவறானவைகளை அறிவுறுத்தினதா கிடையாது லேச ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் இட் வாஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் ஓவர் டேர்ன் முழுமையான தவறை சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை லேச ஒரு சின்ன ஒரு இந்த ஸ்வெட்டர்ல இருந்து ஒரு நூல் உருவினது மாதிரி சின்ன ஒரு டைவர்ஷன் இந்த சர்வம் சொல்லி கொடுத்ததுபடி நடந்ததா அப்படின்னா நடந்துச்சு கண்கள் திறக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுக்கறது கண்கள் திறந்தது சாக மாட்டீர்கள் என்று சொன்னது சாக சாகவில்லை ஆனால் அப்ப சொல்லி கொடுத்ததற்கும் உண்மைக்கும் என்ன இருந்தது ஒரு சின்ன டிவிஷன் என்ன டிவிஷன் தேவன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அவ்வளோதான் இவங்க சாப்பிட்றாங்க அப்போ நடந்தது என்ன என்றால் அந்த வசனம் பாருங்க தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல டிசப்ஷன் டிசீவ் ஈ வாஸ் டிசீவ்டு ஃப்ரம் த ட்ரூத் ஒரு சின்ன விஷயத்திலிருந்து வஞ்சிக்கப்பட்டார்கள் மாற்றி கொண்டு போகப்பட்டார்கள் மாற்று பாதையிலே லேச திருப்பி கொண்டு போகப்பட்டார்கள் ஆனால் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விளைவை உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தது இப்போ தேவனுடைய பார்வையில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் கொலை செய்ததை பெருசாக அல்ல விழுந்து போனதை பெருசாக அல்ல தவறுகளை அவர் பெருசாக அல்ல லேச மாறினாலே அதை பெருசாக அவர் பார்த்திருக்கிறார் நான் என்ன சொன்னேன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் அவ்வளவுதான் ஒரு சின்ன ஒரு டைவர்ஷன் அப்போ சாத்தான் எந்த வகையிலையும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் எப்படி ஆகிலும் ஏதாவது ஒரு வழியில் வஞ்சிப்பதற்கு நம்மை அவன் முயற்சிப்பான் முயற்சித்து கொண்டே தான் இருப்பான் நமக்கு தெரியாது நாம் அது வெறும் பாம்பு தானே நம்ம நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த பாம்பின் வழியாக பிசாசு தேவனுடைய வார்த்தையை மாற்றி பொதித்து விட்டான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எதை நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் சரியானது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது தவறாக பல நாட்கள் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மறந்து அதிலே நாம் சரியாக பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு தேவத்துவத்தை குறித்து நீங்கள் யார்கிட்டையாவது நீங்கள் பேசி அவர்களை புரிய வைத்து விடுங்கள் ஒரு நாள் நடக்காது தேவத்துவத்தை குறித்து உங்களிடத்துல கேள்வி கேட்டு வருகிறவர்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு வசனத்தை எடுத்து சொன்னாலும் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு இரண்டாயிரம் வசனங்களை எடுத்து காண்பிப்பார்களே ஒழிய ஒரு நாளும் தேவத்துவத்திலே இருக்கக்கூடிய தெளிவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் இது நான் மற்றவர்களை குறித்து சொல்லவில்லை கிறிஸ்டின் சபையாரை குறித்து தான் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் தாங்கள் கற்றுக்கொள்வது சரியானது என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பதனாலே அந்த வைராக்கியம் அவர்களை வஞ்சித்து போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது ரொம்ப பரிதாபம் என்ன அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவருக்கு அவர்கள் கொடுக்கிற அந்த முக்கியத்துவம் அவருக்கு அவரை முக்கியத்துவமாகவே பார்ப்பது அல்ல அவர் ஏதோ ஒரு சாதாரண மனிதன் என்று தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் தேவன் மாம்சத்தில் வந்தவர் என்பதை அவர்கள் மறந்து போனார்கள் அவருக்கு உரிய அந்த மரியாதையும் அவருக்குரிய கணத்தையும் அவருக்கு அவர் தெய்வீகத்திலே ஒருவர் என்பதை தேவத்துவத்திலே ஒருவர் என்பதை அவர்கள் மறந்து போனார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் பிதாவானவர் வார்த்தையானவர் மூன்று பெயரும் ஆராதனைக்கு தகுதி உள்ளவர்கள் தொழுகைக்கு உரியவர்கள் என்பதை மறந்து போகிறார்கள் பிரதானமாக தொழுகை என்பது பிதாவுக்கு உரியது பிதாவை நாம் தொழுது கொள்ளுகிறோம் கிறிஸ்துவின் மூலமாக தொழுது கொள்ளுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் பலத்தாலே நாம் தொழுது கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து தொழுகை கூறியவர் அல்லவா அவர் கிடையாதா தொழுகவே கூடாது என்று வாதிடுவதற்கு இடம் இல்லை அவரை தொழுது கொண்டார்கள் என்று ஏற ஏகப்பட்ட வசனங்கள் வேதாமத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கிறோம் அதனால நம்ம பிதாவை விட்டுறது அல்ல பிதாவை தான் நாம் தொழுது கொள்கிறோம் பிதாவானவர் தொழுகை கூறியவர் ஒன்று குறைந்தீர் பதினோராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் ஒன்று குறைந்தீர் பதினோராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் கிறிஸ்து தலையாயிருக்கிறார் ஸ்திரீக்கு புருஷன் தலையாயிருக்கிறார் 
கிறிஸ்துவுக்கு யார் தலை தேவன் தலையா இருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து சொல்றார் பிதாவானவர் என்னிலும் பெரியவராக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் நாம் பிதாவை தொழுது கொடுக்கிறோம் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட வரும் பொழுது அதனால ஏசு கிறிஸ்து நாம் காலின் கீழே போட்டு மிதிக்கிறவர்கள் அல்ல ஆனால் அது நடக்கிறது அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம தொடக்கத்தில் வாசித்தோம் எப்படியார் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கின் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருபையின் ஆவியை நிந்திக்கிறவன் எவ்வளவு கொடிதான ஆக்கணைக்கு பாத்திரமான இருப்பாய் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் சொல்றார் மோசையின் பிரமாணத்தை மீறினவனையே அவனுக்கு கூட இறக்கம் கிடையாது மோசையின் பிரமாணத்தை மீறினவனுக்கு கூட இரண்டு மூன்று சாட்சிகளை வச்சு அவனுக்கு இறக்கமே பாராட்டாமல் அவனை நிர்மூலம் செய்யும் பொழுது தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்தின் ரத்தத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட நாம் அவருக்கு உரிய கணத்தை கொடுக்காமல் அவரை நிந்தித்தால் எவ்வளவு பெரிய ஆக்கினைக்கு அவன் பாத்திரனாக இருப்பான் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் என்று கேட்கிறாரு அந்த வஞ்சகம் என்பது ஒரு சின்ன டைவர்ஷன் சாதாரண டைவர்ஷன் நாம் ஒருவேளை பெரிய விஷயங்களில் நாம் நன்மையாக இருந்திருக்கலாம் எல்லாம் ஒன்று உண்மையானவர்களாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நாம் கோட்டை விடும் பொழுது அது தேவனுடைய பார்வையிலே பெரிதான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதை காட்டிலும் நாம் அதை குறித்து போதிக்கும் பொழுது தவறாக போதிக்கும் பொழுது இன்னும் அதிக ஆக்கினையை நாம் அடைகிறவர்களாக இருக்கிறோம் ஆகவே நாம் மிக 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 கவனமாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்ட பொழுது உண்மையை அவர்கள் புரிந்திருந்தார்கள் எது சரி என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் ஆகவே தான் தவறு செய்த பொழுது தெரியவில்லை ஆனால் அது சுட்டி காட்டப்படும் பொழுது பயம் வந்தது ஆதி ஆகம மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை பாருங்க மூன்று எட்டு பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையிலே தோட்டத்தில் உலாவுகிற தேவனாகிய கத்துடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள் அப்பொழுது ஆதாமும் அவன் மனைவியும் தேவனாகிய கத்துடைய சந்ததிக்கு விலகி தோட்டத்தின்ளே ஒளிந்து கொண்டார்கள் ஏற்கனவே தேவன் பேசினார் தேவன் யார் இடத்துல இந்த கனியை புசிக்க கூடாதுன்னு சொன்னார் தெரியுமா ஆதாம் கிட்ட தான் சொன்னார் ஏவாள் அப்ப கிடையாது ஏவாள் அந்த நேரத்தில் உருவாக்கப்படவே இல்லை இந்த கனியை சாப்பிட கூடாது என்று சொன்ன பொழுது ஆதாம் மாத்திரம் தான் இருக்கிறார் அந்த வசனம் பாருங்க எட்டு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் பதினாறு பதினேழு நான் வாசிக்கிறேன் ஆதி ஆகும் இரண்டாம் அதிகாரம் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் செவன்டீன் வாசிங்க பிரதர் என்ன சொல்றாரு கீழ்படிந்து அந்த மனுஷன் ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவன் தனியா இருந்தால் சரி வராது அவனுக்கு ஒரு துணை வேண்டும் அப்ப அந்த துணை இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அந்த துணையுடைய பர்பஸ் என்ன தேவனுடைய கட்டளையை முறையாக கொண்டு போவதற்கு இந்த துணையானவள் அவனுக்கு உதவியா இருக்க வேண்டும் திரும்ப அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஆதி அவன் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறுல இருந்து நான் தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை நோக்கி நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவா என்று கட்டளையிட்டார் பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல ஏற்ற துணையை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார் அப்போ துணையினுடைய வேலை என்னன்னா தன்னுடைய கணவன் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து மீறாதபடிக்கு அவளை அவள் அவனுக்கு போதுமான சப்போர்ட்டாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் கால வாரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதில்ல அவன் மீண்டும் மேலும் தவறு செய்வதற்கு அவனுக்கு சோதனை கொடுப்பது அல்ல அவனுக்கு ஆதரவாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எப்போதும் துணையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனுக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் ஒரு மனைவியினுடைய பர்பஸே 
அங்கு தேவன் உருவாக்குகிறார் ஆனால் என்ன நடந்தது பிசாசு வஞ்சனையாக வந்து அந்த ஏவாளை அவன் மாற்றுகிறான் அப்படின்னா ஆதாம் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஏவாளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதனால தான் தேவனுடைய வார்த்தையை சத்த சப்தத்தை கேட்ட உடனேயே இவர்கள் தோட்டத்திலே ஓடி போய் ஒளிந்து கொண்டார்கள் ஏனென்றால் சொன்னது ஒன்று நாங்கள் அதை கேட்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் தவறு செய்து விட்டோம் அந்த தவறு என்பதை இருதையும் சுட்டி காண்பிக்கிறது ஓடி ஒளிந்து விடுகிறார்கள் இப்போ பதிமூன்றாவது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது மூன்று பதிமூன்று அப்பொழுது தேவனாகிய கருத்தர் ஸ்திரீயை நோக்கி நீ இப்படி செய்தது என்ன என்றார் ஸ்திரீயானவள் சர்பம் என்னை வஞ்சித்தது என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்போ சர்பம் என்னை வஞ்சித்து விட எனக்கு தெரியாது சாத்தான் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருந்தா ஒருவேளை நான் தெரிஞ்சிருந்திருப்பேன் இது பிசாசு அப்படின்னு சொல்லி வந்திருந்தா நான் தெரிஞ்சிருப்பேன் ஆனால் பிசாசுன்னு சொல்லி வரல சாத்தான்னு சொல்லி வரல அது ஒரு சர்பம் நான் டெய்லி போ பார்க்குற ஒரு சர்பம் எனக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துருச்சு நான் அதை செஞ்சுட்டேன் இப்போ நாம் யார் சொல்லி கேட்டாலும் தேவன் என்ன சொன்னார் என்பதை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது இல்லை என்றால் நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டு போவோம் இந்த வஞ்சிக்கப்படுவதற்கும் பின்மாறுதலுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு நான் பின்மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மனசு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் நான் இப்போ முன்னாடிலாம் பைபிள் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒழுங்காக படிக்கிறது இல்லை நான் இனிமேல் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஒழுங்காக நான் ஆராதனைக்கு தொழுகை போயிட்டு இருந்தேன் நான் இப்போ போகிறது இல்லை அதில் பின்மாற்றம் ஆகிட்டேன் முன்னாடிலாம் நான் வந்து நல்லா ஜோம் பண்ணுவேன் இப்போலாம் ஜோம் பண்ண முடியல நான் பின்மாற்றம் ஆகிட்டேன் இது மனசே சொல்லிக் கொடுக்கும் நாள் அடைவில் என்னுடைய இருதயம் அதற்கு முற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் நான் ஒழுங்காக படிக்கணும் ஒழுங்காக ஜோம் பண்ணும் ஆராதனைக்கு போகணும் இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பின்மாற்றம் உள்ளவர்கள் மீண்டும் சரியான பாதையில் வருவதற்கு நல் நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களோ திரும்பி வருவது ரொம்ப கடினம் ஏன்னால் வஞ்சிக்கப்பட்டதை அவர்கள் அறியாமலேயே கீழ்ப்படியாமலேயே ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இல்லாமலேயே கற்றுக்கொண்டதுதான் சரி என்று வாதிட்டு கொண்டே இருப்பார்களே ஒழிய அவர்கள் தங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு முற்படுவதில் மிகவும் மிகவும் கடினமாக இருக்கிறதே பார்க்க முடியும் சரி இப்போ வஞ்சிக்கப்பட்ட இந்த மனசாட்சி எப்படி சீர்படும் எபிரேர் ஆறாம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு நம்ம திருப்பிக் கொள்ளலாம் எபிரேர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் அந்த கூடாரம் காலத்திற்கு உதவுகிற ஒப்படையா இருக்கிறது அதற்கேற்றபடியே செலுத்த செலுத்தப்பட்டு வருகிற காணிக்கைகளும் வழிகளும் ஆராதனைகளும் செய்கிறவர்களுடைய மனசாட்சியை பூரணப்படுத்த கூடாதவைகளால் முதலாம் கூடாரம் நிற்கும் அளவும் சாரி ஒன்பதாவது வசனம் அந்த கூடாரம் இக்காலத்திற்கு உதவுகிற ஒப்பனையாயிருக்கிறது அதற்கு ஏற்றபடியே செலுத்தப்பட்டு வருகிற காணிக்கைகளும் பலிகளும் ஆராதனை செய்கிறவனுடைய மனசாட்சியை பூரணப்படுத்தாது அப்போ எது பூரணப்படுத்தும் பதினான்காவது வசனம் ஃபோர்டீன் பாருங்க நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியர சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் நான் சீர்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கெட்டுப்போன மனசாட்சி சரி செய்யப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவனிடத்திலே வந்தாலே அன்றி அது சரி ஆவாது பேதுரு அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாரு ஒன்று பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திற்கு வரும் பொழுது ஒன்று பேதுல மூன்று இருபத்தி ஒன்று பக்கம் முன்னூற்றி இருபது தேவனை பற்றுவதற்கு இது நல் மனசாட்சியை கொடுக்கிறது தேவனை பற்றும் பொழுது இது நல் மனசாட்சியை கொடுக்கிறது நான் ஞான ஸ்நானத்திற்கு சத்தியத்தின்படி முறையாய் உட்படும் பொழுது என்னுடைய மனசாட்சி சீர்படுகிறது கற்றுக்கொண்டது எல்லாம் தவறு இதுதான் சரி வேதாமத்தின்படி நான் முறையாக கற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி 
ஞானஸ்நானத்துக்கு உட்படும் பொழுது என்னுடைய மனசாட்சி சீர்படுகிறதா இருக்கிறது கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிக்கலாம் எப்ரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் நாம் ஏற்கனவே வாசித்த அந்த பகுதிகளை நாம் வாசிக்கலாம் எப்ரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறிலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாக இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனி இல்லை என்று அவர் சொல்கிறார் நாம் வந்து சத்தியத்தை அறிகிறோம் உணர்ந்து கொள்கிறோம் சரியான பாதையை பற்றி கொள்கிறோம் மீண்டும் நான் தவறு செய்வதற்கு முற்படும் பொழுது திரும்ப ஏசு கிரசு வந்து நமக்காக ஒரு புதுசாக ஒரு வெர்ஷன் டூ டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு சொல்லி வருவாரான்னு கிடையாது அப்போ ஏற்கனவே அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே நாம் ஒழுங்காக கழுவப்பட்டிருந்தால் அதுதான் நமக்கு அல்டிமேட் அதையே நான் தவறாக நினைத்து கொண்டு அதையே நான் சரியாக பயன்படுத்தாமல் அதற்கே நான் முறையாக இல்லாமல் அதையே நான் உதாசீனப்படுத்தி கொண்டு அவரையே நான் வந்து குறைவாக நினைத்து கொண்டால் என்னை ரட்சிப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார் வேறு ஒரு பலி இனி இராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பற்றிக்கும் கோபாக்கினையுமே அங்கு இருக்கும் எப்போ பார் எல்லாரையும் போட்டு பிடுங்கிக்கிட்டே இருக்கிறது எல்லாரையும் பார்த்து பிடுங்கி கொண்டு பிடுங்கி கொண்டு பிடுங்கி கொண்டு நாம் வீணாகத்தான் கடைசியாக போவோமே அன்றி என்னுடைய மனசாட்சி சீர்பட்டு சரி செய்து நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒழுங்கானவனாக மாற முடியுமா என்றால் அது இல்லாமல் போய்விடுகிறது ஒன்று பேதர் இரண்டு பத்தொன்பதை நான் வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் தேவன் பேர் தேவன் மேல் ஒன்று பேதர் இரண்டு பத்தொன்பது ஏனெனில் தேவன் மேல் பற்றுதலாக இருக்கிற மனசாட்சி நிமித்தம் ஒருவன் அநியாயமாய் பாடுபட்டு உபத்திரவங்களை பொறுமையாய் சகித்தால் அதுவே பிரீதியாய் இருக்கும் நான் தேவனை பற்றி கொண்டு சரியான ஒரு சாட்சியிலே என்னுடைய மனதை நான் செலுத்தி இருக்கும் பொழுது எனக்கு துன்பம் வரும் போராட்டங்கள் வரும் நிந்தனை வரும் இகழ்ச்சிகள் வரும் ஆனால் வார்த்தையின்படி என்னுடைய இருதயமானது என்னுடைய மனசாட்சியை நான் ஒழுங்காய் நான் காத்து கொண்டால் என்னுடைய தேவன் வரும் பொழுது நம்மை அவர் அழைத்து செல்கிறவராக இருக்கிறார் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்